നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ പ്ലാൻറ്റ് കിങ്ഡം ദ ഒക്കെ ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലീവ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റെംസ് സീഡ്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് പാർട്സ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആവാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആവാം ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഫ്രേഗ്രൻസിന് അതിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് അതിൽ ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ ഒരു വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ദ വൊളറ്റൽ ഓയിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ സാപ്പ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ബൈ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആർ കാൾഡ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ദ ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആർ സ്റ്റെം വൊളറ്റൽ ടെർപ്പിനോയിഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാൾഡ് ടെർപ്പീൻസ് അപ്പോൾ ടെർപ്പീൻസ് ആണ് എന്ത് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദെയർ പ്ലസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഹാവ് ബിൻ യൂസ് ഇൻ ദ പെർഫ്യൂമറി സിൻസ് ഇൻ വെരി ഏർലി ടൈംസ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മളെന്താണ് നാച്ചുറൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രാഗ്രൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എന്തായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഫ്രാഗ്രൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നാച്ചുറൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മേജർ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ടെർപ്പീൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ടെർപ്പിനോയിഡ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ദ പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് ആർ മെസ്റേറ്റഡ് അത് പറഞ്ഞതാണ് സോഫ്റ്റ് ബൈ സോക്കിംഗ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുതിർത്താം ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിൽഡ് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യും ദ സ്റ്റീം വൊളറ്റൈൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഡിസ്റ്റിൽ ഓവർ അലോങ് വിത്ത് ദ വാട്ടർ ദ ഫോം എ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ അക്വസ് ലെയർ ആൻഡ് ഓയിലി ലെയർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ബൈ എൻഫ്ലറേജ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് എൻഫ്ലറേജ് മെത്തേഡ് കാൾഡ് എൻഫ്ലറേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദോസ് വിച്ച് ആർ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഫ്ലവേഴ്സ് പെറ്റൽസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഓർഡർലെസ് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫോർ സെവറൽ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതേപോലെ വയ്ക്കും ദ ഫാറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ് ദ ഫ്ലോറൽ ഓയിൽ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവറിലുള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫാറ്റ് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കും ദ ഫാറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കൺസേൺഡ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഈസ് ഫ്രീഡ് ഫ്രം ദ പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റിഡ് വിത്ത് ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തമായിട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലെ ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ വാഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിർ ചെയ്യും ദ ആൽക്കഹോൾ എക്സ്ട്രാറ്റ് ഈസ് ഫൈനലി ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ വാക്കം ടു ഗെറ്റ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഒന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൽക്കഹോൾ എന്ത് ചെയ്യും